আমরা এখন যে পৃথিবীতে বাস করছি এই পৃথিবীতেও আমরা ফেতনা চতুর্দিকে দেখতে পাচ্ছি একের পর এক এর ভিতরে একটা নব্য ফেতনা হলো হাদিস অস্বীকারের ফেতনা এই ফেতনাটা আমাদের জন্য নব্য হলেও একেবারে নব্য নয় এটা মিশর থেকে শুরু হয়েছে সেখানকার কিছু লোক প্রথম এ ধরনের কিছু আওয়াজ তুলেছে পৃথিবীতে এরপর আস্তে আস্তে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে এদের বিস্তার দেখা দিয়েছে আমাদের দেশেও এদের আপনার প্রাদুর্ভাব আমরা দেখতে পাচ্ছি হাদিস অস্বীকার করা এই প্রবণতা যে মানুষদের মধ্যে তাদেরকে যদি আমরা পার্সেন্টেজে আনি তাহলে সেক্ষেত্রে পয়েন্ট ওয়ান পার্সেন্টও না পয়েন্ট ওয়ান পার্সেন্টও না কিন্তু নতুন কোনো কিছু শুনলেই সাধারণত আমাদের একটা আগ্রহ তৈরি হয় আরে এটা তো নতুন শুনলাম সেজন্য আমরা ওইটাকে অনেক সময় ওইটা নিয়ে আমরা স্টাডি করি স্টাডি করতে গিয়ে অনেকে দেখা যায় বিভ্রান্তিতে পড়ে যায় আর সেই বিভ্রান্তি থেকে রক্ষা করবার জন্যই মূলত আজকে আমরা এ বিষয়ে সংক্ষেপে কিছু কথা আরোজ করতে চাই যদি এ বিষয়ে কয়েক ঘন্টা আলোচনা করা দরকার আমাদের প্রায় দেড় ঘন্টার একটা আলোচনা আছে একটা সেমিনারে সেখানে আমরা বিস্তারিত দায়িক আলোচনা একবার রেফারেন্স বেজ আলোচনা সেখানে আমরা করেছি আজকে সেভাবে আমরা বিস্তারিত আলোচনা করার প্রশ্নই ওঠে না সে সুযোগও নাই আমরা শুধুমাত্র মোটা দাগে কিছু কথা আরোজ করতে চাই সর্বপ্রথম কথা হলো যে আমাদের জন্য মুসলমানদের জন্য কোরআনই যথেষ্ট না কোরআন ছাড়া আর কিছু দরকার আছে এক কথায় উত্তর তার মানে কোরআন যথেষ্ট না হ্যাঁ কেমন কথা এটা আপনার এতগুলো মানুষ সব একমত হয়ে গেলেন কথার উপরে কোরআন কি আমাদের জন্য যথেষ্ট না এই তো মত চেঞ্জ হয়ে গেল একটু আগে বললেন যে না কোরআনের সাথে আমাদের কোরআন প্লাস লাগবে এখন বলছেন না কোরআন যথেষ্ট তাহলে আচ্ছা গতকালকে একটা টেলিভিশন চ্যানেল রাতে একটা প্রোগ্রাম ছিল তো উপস্থাপক প্রশ্ন করছে আমি এই ঠিক এভাবে উত্তর দিয়েছি আমাকে জিজ্ঞেস করেছিল যে কোরআন কি যথেষ্ট না বললাম হ্যাঁ কোরআনই যথেষ্ট আর কিছুর দরকার নেই কোরআনই যথেষ্ট আর কোনো কিছুর প্রয়োজন নাই এই কথা দুইভাবে বলা যায় একটা হলো কথা সত্য মতলব খারাপ হাদিস অস্বীকার করবার জন্য এটা বলা এটা এক বলা আর আমি যে বলেছি সেটা হলো সত্যি কোরআন আমাদের জন্য যথেষ্ট আর কিছুর প্রয়োজন নাই আমি হাদিসকে অস্বীকার করবার জন্য বলি নাই আমি কোরআন যে আমাদের জন্য আসলেই যথেষ্ট সেটা স্বীকার করার জন্য বলেছি তাহলে দুইটা দুই জিনিস হলো শুধু কোরআনই আমাদের জন্য যথেষ্ট এই কথার মধ্যে হাদিস আছে না নাই কিভাবে আছে কারণ কোরআনের মধ্যে আল্লাহ রব্বুল আলমিন হাদিস নবী সাল্লা সাল্লামের আদেশ নিষেধগুলো আমাদেরকে মানতে বলছেন না বলেন নাই তাহলে নবী করিম সাল্লা সাল্লামের আদেশ নিষেধগুলো মানার জন্য আলাদা করে আমরা কথার কথা বলি বুঝবার সুবিধার জন্য হয়তো বলি কোরআন এবং হাদিস আসলে হাদিস যা আছে এই সমগ্র হাদিস এটা বিবরণ এটার অনুমোদন কোরআনে আছে না নেই তাহলে কোরআন মানলে হাদিস তো অটোমেটিকলি মানা হয়ে যায় আর কেউ যদি কোরআন মানতে গিয়ে হাদিস না মানে তাহলে কোরআনকে সে আংশিক মানল আর আংশিক সে মানল না কথা কি ক্লিয়ার এবার আসুন আমরা একটু প্রমাণে যাই আমাদের সমাজে এই শ্রেণীর ভাই যারা মনকেরে হাদিস এদের নাম হলো হাদিস অস্বীকারকারী কিন্তু আমরা তাদের নাম দিছি আহলুল কোরআন আহলুল কোরআন কত বড় সার্টিফিকেট জানি আমরা নবী করিম সাল্লাহ আলিসাল্লামের একটা বিশুদ্ধ হাদিস বর্ণিত আছে দুই শ্রেণীর মানুষকে আল্লাহ রব্বুল আলমী বলেছেন হুম আহলুল কোরআন ও খাসু হু দুই শ্রেণীর মানুষকে বলা হয়েছে হুম আহলুল্লাহ আল্লাহর আহাল আল্লাহর লোকেরা আল্লাহ তাদেরকে ওন করেন যাইরা আমার বান্দা আমার অনুসারী তাদের মধ্যে এক শ্রেণীর মানুষ হলো আহলুল কোরআন ও খাসু হু আহলুল কোরআন এবং আল্লাহর বিশেষ বান্দারা এরা আল্লাহর আহাল তাহলে আহলুল কোরআনকে আল্লাহর আহাল আল্লাহ তালা হিসাবে ঘোষণা দিয়েছেন নবী করিম সাল্লাহ হাদিস থেকে সেটা আমরা জানলাম তো আহলুল কোরআন তো ভালো জিনিস কিন্তু আমরা এখন বিভ্রান্ত মানুষগুলোর নাম দিছি কি আহলুল কোরআন তারা আহলুল কোরআন নয় তারা আহলুল হাওয়া হাওয়া মানে হলো প্রবৃত্তি এরা হলো প্রবৃত্তির পূজারি এরা কোরআন অনুসারে না কিভাবে আপনি গোটা কোরআন জুড়ে লক্ষ্য করবেন শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত আল্লাহ রবুল আলমিন আল্লাহর আনুগত্য করতে যেখানেই বলেছেন 
গোটা কোরআনে দেখবেন যেখানে আল্লাহ তালা বলেছেন আতি আল্লাহ আল্লাহর আনুগত্য করো এই কথা আল্লাহ যেখানেই বলেছেন এটা বলে কোথাও আল্লাহ তালা ফুল স্টপ করেন নাই আল্লাহর আনুগত্য করো এই কথা বলে অন্য কথা আল্লাহ কখনো বলে নাই গোটা কোরআনে এক জায়গায়ও না যেখানেই বলেছেন আল্লাহর আনুগত্য করো ওখানেই পাশাপাশি বলেছেন ও আতি ওর রাসুল তোমরা আল্লাহর আনুগত্য করো এবং আনুগত্য করো রাসুল মাদ্রাসার ছাত্ররা বুঝবেন আরবি গ্রামারে আতফ আছে আতফ আতফ নামে একটা পরিভাষা আছে এটা বাংলায় আছে সব ভাষাতে আতফ আছে পরিভাষা ভিন্ন আর কি আমি আরবি যেতে কোরআন আরবিতে সেই জন্য ওই পরিভাষার কথা বলছি আতফ মানে ও এবং দিয়ে বোঝানো আপনি আর আপনি আর আপনি আর আপনি আসবেন এর মানে হলো সবাই আসবেন আপনি আসবেন আপনিও আসবেন আপনিও আসবেন আপনিও আসবেন এ দুইটার মিনিং কি এক না একটু পার্থক্য আছে বুঝতে একটু অসুবিধা হচ্ছে গড়পর্তা যখন মানুষ বলে দেয় তখন বলে দেয় আপনারা সবাই আসেন আর যখন স্পেশালভাবে বলতে চায় বিশেষভাবে বলতে চায় আপনি আসেন আপনি আসবেন কিন্তু আপনি কিন্তু মিস করেন না এর মানে হলো যে আমি প্রত্যেককে আলাদা আলাদা আসার জন্য বিশেষভাবে গুরুত্ব করছি আমি পাইকারি বলি নাই যে আপনারা আসেন এই পার্থক্যটা আসে না নাই কোরআনে আল্লাহ রব্বুল আলমিন বলতে পারতেন আতি আল্লাহ ওর রাসুল কোরআনে এইভাবে বলাও আছে বিভিন্ন জায়গায় কিন্তু আল্লাহ তালা বেশিরভাগ ক্ষেত্রে বলেছেন আতি আল্লাহ ও আতি আর রাসুল এই আতি আর শব্দের যে রিপিট আল্লাহ তালা করলেন আপনারা জানেন কোরআন পাইকারি জিনিস এখানে মৌলিক মোটা দাগে কথা বলা আছে এখানে খুচরা বিষয় আলাপ করার কোনো সুযোগ নাই আকিম সালাহ বলে আল্লাহ চলে গেছেন সালাদ কায়েম করো কিভাবে কায়েম করো ডিটেল বলার সুযোগ নেই কারণ এই ছোট্ট একটা মহাগ্রন্থে মানব জাতির কেমত পর্যন্ত আগত সকল সমস্যার কেমত পর্যন্ত আগত মানুষের সৃষ্ট সকল সমস্যার সমাধানের মৌলিক গাইডলাইন এখানে দেওয়া আছে তো এত বড় একটা আপনার গ্রন্থ যে গ্রন্থের মধ্যে এত ব্যাপকতা থাকতে হবে সেখানে তো খুচরা বিশ্বার আলাপের সুযোগ সময় সেই কোরআনে একটা শব্দ যদি অতিরিক্ত ব্যবহার করা হয় তাহলে সেটার নিশ্চয়ই কোন ইন্ডিকেট আছে নিশ্চয়ই সেটার কোনো বিশেষ রহস্য আছে আল্লাহ তালার গুণবাচক নামগুলোর একটা হলো হ্যাকিম মানে কি মহাপ্রজ্ঞাময় হেকমা থেকে কোনো কিছু শূন্য নয় মোহাম্মদ বা মাহমুদ মোতাবাল্লি আর শাহরাবি নামে একজন স্কলার ছিলেন মিশরের মারা গেছেন লম্বা করে অনেক খুব সাদা মাঠা সহজ সরল মানুষ ছিলেন এই যে হুসনি মুবারক মারা গেল প্রেসিডেন্ট মিশরের এক অনুষ্ঠানে ভিডিওতে দেখছিলাম ইউটিউবে যে ওনার সামনে এই শাহরাবি রহমতুল্লাহ আলী বক্তব্য দিচ্ছিলেন কিভাবে যে হাসাইলেন প্রেসিডেন্টকে স্টেজের মধ্যে মানে ছোট বাচ্চাকে যেরকম পিটায় বাপ মা ওইভাবে আল্লাহকে তুমি ভয় করবে তোমার জব দিই করতে হবে হানতান মানে যেখানে মিশরে কি অবস্থা আলেম আমাদের তখন ছিল ওই জায়গাতে ওনার এরকম অবস্থান ছিল এবং প্রেসিডেন্ট কেন সবাই তাকে সমীহ করতেন এবং তার শাসনকে তাদের সবার জন্য পাথেও মনে করতেন এরকম একজন মানুষ ছিলেন কোরআন সমকালীন বিশ্বে যারা একটু সময় নিয়ে পড়াশোনা করেন তাদের জন্য বলা সমকালীন বিশ্বে কোরআনের রহস্য নিয়ে যারা কাজ করেছেন এদের মধ্যে একজন হলেন এই আল্লাহর বান্দা মাহমুদ মোতাবাল্লি আর শাহ রবি রহমতুল্লাহ আর কোরআনে আল্লাহ রবুল আলমিন কোথাও কোথাও কোনো নারীর স্ত্রীর কথা বলতে গিয়ে একটা শব্দ ব্যবহার করেছেন কোরআনে আরেকজন পুরুষের স্ত্রী বোঝাতে গিয়ে আরেকটা শব্দ ব্যবহার করেছেন কোথাও জাউজা বলেছেন কোথাও সহেবা বলেছেন কোথাও এমরাহা বলেছেন এমরাহ মানে নারী সহেবা মানে সঙ্গী জাউজা মানে স্ত্রী এরকম এক এক জায়গায় এক এক শব্দ কোরআন বলেছেন কেন এই বৈচিত্র্য এবং এর মধ্যে পার্থক্যের রহস্যগুলোকে এগুলো নিয়ে এমন ডিটেল আলোচনা আছে এবং এমন গভীর আলোচনা আছে যেগুলো আপনার ইমানের মিটারকে আকাশে তুলে দিবে আপনি অবাক হয়ে যাবেন এবং আপনি সেদ্ধা না দিয়ে পারবেন না যে এটা যে মানুষ রচিত নয় এবং মানুষ দ্বারা যেটা সম্ভব নয় এইভাবে মেনটেন করা সেটা এই সমস্ত আপনার লেকচারগুলো শুনলে এবং ওনার সমস্ত তত্ত্বগুলো জানলে আপনার কাছে পরিষ্কার হয়ে যাবে যারা আরবি বুঝেন তারা দেখতে পারবেন যেহেতু ওনার ইংরেজিতে কোনো লেকচার আসে বলে আমার জানে তবে এগুলোর ইংরেজি ভার্সনও হয়ে গেছে নিশ্চয়ই যাই হোক আমি আমার মূল জায়গায় ফিরছি আমি বলছিলাম যে কোরআন কোনো শব্দ রিপিট করেছে আর তার কোনো মিনিং নাই এটা হতে পারে না তো আল্লাহ তালা আতি আল্লাহ বলে আবার ও আতি আর রাসুল বলছেন তোমরা আনুগত্য করো আল্লাহর এবং রাসুলের না এভাবে বলেছেন বিভিন্ন জায়গা কিন্তু বেশিরভাগ জায়গা বলেছেন তোমরা আনুগত্য করো আল্লাহর এবং আরো আনুগত্য করো রাসুলের 
তাহলে ইন্টেনশনালি রাসুল সাল্লাহ সাল্লামকে অনুসরণ করার নির্দেশ আছে না নাই এখন কেউ যদি বলে না হাদিস মানার দরকার নাই শুধু কোরআন মানলেই হবে তাহলে কি আয়াতের উপর আমল হলো তাহলে সে কিভাবে আহলে কোরআন সে কিভাবে কোরআন অনুসারী হলো কিভাবে খুব নাম করা একজন নাস্তিক আছেন আমি নাম বলবো না আপনার নাম বলে সবাই চিনবেন এই ভদ্রলোকের একটা ভিডিও গোপন ভিডিও বোঝা যায় গোপন ধারণ করা হয়েছে কোনো রেস্টুরেন্টে কিছু ইয়াং ছেলে ফেলে নাস্তিক তাদেরকে উনি নসিহত দিচ্ছিলেন তোর বিয়েতে এই প্রোগ্রাম চলতেছিল তাদের ওখানে উনি বলছিলেন যে দেখো মুসলমানদেরকে সরাসরি অ্যাটাক করে কিচ্ছু হবে না এই যে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ থেকে নবী করিম সাল্লাহ সাল্লামকে অবমাননা করা হয় অথবা তার চরিত্র নিয়ে কালিমান ব্যাপন করার চেষ্টা করা হয় এগুলো তো মুসলমানদেরকে ইসলাম থেকে সরানো যাবে না বরং এতে তাদের ইমান আরও শক্তিশালী হবে তাদের আরও যারা একটু দুর্বল ইমান তারাও এটার কারণে সিম্পেথি আরও বাড়বে তাহলে কি করতে হবে বলে তাদের মধ্যে এই হাদিসের পাঠটাকে বলতে হবে এটা সংশোধন এটা বাদ এটা বাদ দিলে ইসলাম এমনি বাদ হয়ে যাবে কারণ হাদিস আচ্ছা কোরআন আমরা কোথেকে পাইছি জিবরিল কি আমাদের প্রত্যেকের বাসায় নাজিল হয়ে দিয়ে গেছে বা আমরা কি মোহাম্মদ সাল্লা সাল্লামকে দেখছি উনি দিয়ে গেছে উনি তো চোদ্দোশো একচল্লিশ সাল আগে হিজরত করেছেন তারও আগে দুনিয়া থেকে দুনিয়াতে এসেছেন তাহলে তার প্রায় সাড়ে চোদ্দোশো বছর আগে যিনি চলে গেছেন তো সে মানুষটার সাথে তো আমাদের সাক্ষাৎ হয় নাই সে মহামানবের সাথে সাক্ষাৎ হয়েছে আমাদের তাহলে কোরআন আমরা কোথেকে পাইছি বলেন কোরআন আমরা পাইছি কোথেকে কোরআন পাইছি নবী করিম সাল্লাহ সাল্লাম থেকে আজও পর্যন্ত সাহাবা তাবেইনদের যে চেইন আছে সেই চেইন থেকে আমরা কোরআন পাইছি ঠিক না হাদিস কোন চেইন থেকে পাইছি একই চেইন থেকে যে পাইপলাইন থেকে যে চেইন থেকে কোরআন পেয়েছি হাদিসটা কি ভিন্ন কোনো চেইন থেকে আসছে তাহলে হাদিসের বিষয়টাকে যদি এভাবে বলা হয় যে এটা মানব রচিত এটা মানুষে বানানো এটা এটা সঠিক না এটা বিভ্রান্তিকর এটার কোনো বিশ্বাসযোগ্যতা নাই তাহলে সেক্ষেত্রে যেহেতু একই পাইপলাইন থেকে দুটাই আসছে একটাকে অস্বীকার করলে আর আরেকটা আজ না হোক কাল অস্বীকার এমনি করা হয়ে যাবে আমি কি বুঝাতে পারি নাই এবং এটা হলো নাস্তিক্য বাদের জন্য প্রথম ধাপ আর সেটি আজ আমাদের সমাজে অনেক শিক্ষিত মানুষ গো গ্রাসে গিলছেন এবং ওনারা মনে করছেন যে কোরআনের কিছু আয়াত আছে যে আয়াতগুলো নিয়ে বিস্তারিত ব্যাখ্যা করার সময় আমার নাই যে আল্লাহ তালাই আইনদাতা বিধানদাতা রাসুল সাল্লা সাল্লাম কেন আর তাকিয়া করতে হবে কেন মানতে হবে কেন ফবি আই হাদি কিংবা হাদা হই মিনুন এই কোরআন যে হাদিস কোরআন তো কথা আল্লাহর কথা তো এই কথার পরে আবার কিসের উপর ইমান আনতে হবে তার মানে এরপর আবার হাদিস লাগবে কেন এখানে আল্লাহ তালা এছাড়া আর কিসের উপর ইমান আনতে হবে এখানে কিসের বলতে কি বুঝাইছেন এই আয়াত নাজিলের প্রেক্ষাপট কি এবং তার আগে পরে কি আছে সেগুলো নিয়ে কোনো আলোচনা নেই এ সংক্ষিপ্ত আয়াত থেকে হাদিসকে ডিনাই করে দেওয়া হচ্ছে কোরআনে করিমি আল্লাহ রবুল্লা আলমিন বলেছেন ইন্না আংজাল না ইলাই কা জিক্র আমি আপনার প্রতি জিকির নাজির করেছি নবী সাল্লা সাল্লামকে আল্লাহ বলছেন আপনার প্রতি আমি জিকির নাজির করেছি কেন আপনার প্রতি কেন নাজির করলাম এটা তো জিবরিলকে দিয়ে পাঠাই দিতে পারতাম মক্কার মোর্শেখ সাথে এরকম কিছু আশা করছিল যে অলৌকিক আসমান থেকে ফেরেস্তা এসে দিয়ে যাবে তাহলে বসবো এটা আল্লাহর তরফ থেকে মোহাম্মদ আমাদেরই সাথে বাজারে যায় এম শিফিলা সোয়াক বাজারে যায় খায় সন্তান জন্ম দেয় ঘুমায় তো আমাদের মতো একজন মানুষ উনি হঠাৎ করে বলেন আমি আল্লাহ রাসুল আল্লাহর দূত কেমনি কি আমরা কেন বিশ্বাস করব অলৌকিকত্ব নাই তো অর্থাৎ এখানে আসমানে চলে আসবে হ্যাঁ এবং তারা তো এও বলতো যে কোরআন জুমলা তো ওয়াহেদা কোরআন একসাথে কেন আসে না তো এরকম অনেক ডিমান্ড তো তাদের ছিল আল্লাহ তালা মোহাম্মদ সাল্লা সাল্লামের কাছে কেন কোরআন পাঠাইলেন সেটার কারণ ব্যাখ্যা করতে গিয়ে আল্লাহ বলছেন লিতু বাই ইয়ে না লিন্না সে মানুষ জিলাই লিহিম এই কোরআন যা নাজিল করা হলো এটার ব্যাখ্যা যেন আপনি মানুষকে করে দিতে পারেন এই জন্য কোরআন আপনার প্রতি নাজিল করেছে আপনাকে দেওয়ার উদ্দেশ্য হলো যে আপনি এটার ব্যাখ্যা করে দিবেন তাহলে আমাদের কাছে শুধু কোরআন আসছে না কোরআনের ব্যাখ্যাও আসছে এই আয়াত থেকে বোঝা গেল আল্লাহ তালা কোরআন পাঠিয়েছেন তার কাছে আমাদেরকে পৌঁছানোর জন্য আর ওনার কাছে পাঠিয়েছেন এটাকে আবার ব্যাখ্যা করে দেওয়ার জন্য কথা কি ক্লিয়ার এই আয়াতটা শুধু আপনি ধরে থাকেন এই একটা আয়াত লিতু বা ইয়ে না লিন্না সে মানুষ জিলা ইলাই হিম এটার একেবারে সরল অনুবাদ গুগল ক্লাস সেটা গিয়ে আপনি অনুবাদ দেখেন 
আপনার প্রতি এই কোরআন আমি নাজিল করেছি আল্লাহ বলছেন আপনার প্রতি নাজিল করার উদ্দেশ্য কি যাতে করে আপনি এটা মানুষকে ব্যাখ্যা করে দেন তাহলে শুধু কোরআন রাসুল থেকে নেব না কোরআনের ব্যাখ্যাও নিতে হবে আচ্ছা ব্যাখ্যা নবী করিম সাল্লাহামকে আল্লাহ দিতে বলেছেন আল্লাহ বলেন নাই লিতুবাল লিগান নাস আপনাকে কোরআন দিয়েছি যাতে মানুষের কাছে পৌঁছায় দেন আল্লাহ কিন্তু সেটা বলেন নাই পৌঁছায় দেওয়া শুধু ডিউটি না এ হাদিস অস্বীকারকারীরা বলে নবীর ডিউটি হলো আল্লাহর কথাটা পৌঁছায় দেওয়া সে শোনার আর কোনো সে নাই এখানে এ আয়াত বলছে শুধু পৌঁছানো দায়িত্ব না ব্যাখ্যা করাও তার দায়িত্ব আল্লাহ বলেছেন ইন্না নাহনু নাজ্জাল না যিকরা ওয়া ইন্না লাহু লা হাফিজুন আমি কোরআন নাযিল করেছি এটাকে আমি হেফাজত করব হাদিস অস্বীকারকারীরা বলে আল্লাহ কোরআনের ব্যাপারে গ্যারান্টি দিয়েছেন যে আমি এটা হেফাজত করব হাদিসের কথা তো বলেন নাই ওটা সংরক্ষণের কোনো গ্যারান্টি নাই তাহলে ওখানে দোয়াশা থাকতে পারে এটা তাদের বক্তব্য এটাও খুব হাস্যকর কথা কারণ হলো আল্লাহ যে বলেছেন আমি কোরআনকে হেফাজত করার দায়িত্ব নিলাম এই আয়াতটা কোথায় আছে কোরআনে এই কথাটা কোথায় আছে কোরআনে আছে তো সেই কোরআনটা নিয়ে যদি আমি এখন প্রশ্ন তুলি যে এই কোরআনটা তুমি কোথেকে পেলে সাহাবি তাবি তাবি তাবিন হয়ে পেলে তো সেই একই চেন থেকে তো আমি হাদিস পেলাম তুমি যদি আমার হাদিসকে অস্বীকার করতে পারো তাহলে কোনো নাস্তিক তো কোরআনকেও একই যুক্তি অস্বীকার করতে পারে যে আয়াত দিয়ে বলছো কোরআনকে আল্লাহ হেফাজত করবেন ওই আয়াতটা প্রমাণিত হবে তো তখন যখন কোরআনটা আল্লাহর পক্ষ থেকে এবং এটা নিয়ে সন্দেহের ঊর্ধ্বে এটা প্রমাণ হবে তখন না আয়াত দিয়ে প্রমাণ দেওয়া যাবে আর দ্বিতীয় কথা হলো আল্লাহ বলেছেন আমি কোরআনকে হেফাজত করব কোরআন হেফাজতের মানে কি কোরআনের ভা মানে শব্দগুলোর হেফাজত নাকি এর ব্যাখ্যারও হেফাজত আমি একটা চিঠি লিখলাম কারোর কাছে ওই চিঠিতে কি বলা হলো চিঠিটা একজনকে বা কিছু কথা আমি একজনকে বলে দিলাম এই কথার সংক্ষেপে বললাম এর অনেক ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ আছে ব্যাখ্যাও আমি দিয়ে দিলাম এখন শুধু কথাটা আছে ব্যাখ্যাটা আর নাই ব্যাখ্যা দেওয়ার সুযোগ নাই তাহলে এটা কি অর্থবহ কিছু হবে তো আল্লাহ কোরআন হেফাজত করার মানে যদি হয় শুধুমাত্র কোরআনের অক্ষরের হেফাজত তাহলে কোরআনের মিনিংয়ের হেফাজত যদি না থাকে তাহলে কোরআনের পূর্ণাঙ্গ হেফাজত হয় তাহলে কোরআন হেফাজত করার মানে তো হাদিস এর মতো অটোমেটিক চলে আসে কারণ হাদিসে কোরআনের ব্যাখ্যা এভাবে আমরা যদি বলি কোরআন থেকে অন্তত কয়েকশো আয়াত বলা যাবে যে আয়াতগুলোতে নবী করিম সাল্লাহ আলিয়াল্লামের হাদিস আমাদের যে মানতে হবে সে বিষয়টি দিনের আলোর মতো পরিষ্কার আমি শুরুতেই বলেছি এই বিষয়ে আলোচনা করতে হবে এটা কেয়ামত নিকটবর্তী হওয়ার আলামত কারণ কোরআন এবং হাদিস এই দুইটার অনুসরণ যে করতে হবে এটা নিয়ে আজ চোদ্দশো বছর ধরে ইসলামের শুরু থেকে আজ পর্যন্ত এটা নিয়ে কোনো ধোঁয়া সাদা দূরের কথা প্রশ্নও কেউ তোলার সুযোগ পায় নাই কিভাবে প্রশ্ন তুলবে সে সুযোগও ছিল না কিন্তু আজকে এ কথা উঠছে আশ্চর্য হওয়ার কোনো কারণ থাকবে না যদি আমরা শুনতে পাই কয়েকদিন পরে যে সবই ঠিক আছে ইসলামের কিন্তু নামাজ বলতে আসলে ইসলামে কিছু নাই এটা মূল অভিশাবদের অপেক্ষা আজকাল একটা ইন্টারেস্টিং বিষয় হলো এমন সব মানুষরা ধর্মের ব্যাখ্যা দেয় যারা আসলে রিলিজিয়াস ব্যাকগ্রাউন্ডের বা এটা নিয়ে এই সাবজেক্ট নিয়ে তাদের পড়াশোনা নাই এমন কি ইসলাম সম্পর্ক তো টেলিভিশনে বিভিন্ন জায়গায় অনেক বুদ্ধিজীবীদেরকে বলতে শুনবেন যে হুজুররা ইসলামের অপব্যাখ্যা করতেছে মানে অপব্যাখ্যা করতেছে এটা ধরার জন্য ডাক্তারের ভুল ধরার জন্য তো সিনিয়র ডাক্তার হওয়ার দরকার নাকি তো এই লোকগুলো কত বড় পণ্ডিত যে আলেমরা যে ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে ভুল করছেন সেটাও তারা ধরতে পারছেন কিন্তু এই ভদ্র লোকে যদি বলেন যে সুরায় ফাতে হাটা অন্তত অ্যাটলিস্ট সহি করে বলেন সহি করে তো পরের কথা মুখস্ত বলতেই পারবে না এক ভদ্র লোক আছে বাংলাদেশ শুনে কোরআনের অনুবাদ করেছেন মোটা বিরাট গবেষণা কোনো একটা অক্ষত উঠে আসছে যে উনি আরবি পড়তেই পারেন না কিন্তু উনি কোরআনের ব্যাখ্যা করে ফেলেছেন কারণ এখন এমন একটা সময় যে একজন আনপড় মানুষ যদি চায় পাঁচ ভলি এমন একটা বই লিখবেন খুব সহজ কারণ এখন কপি পেস্টের যুগ আমাদের সামনে আল্লামা গুগল আছে আল্লামা গুগল আছে এখন আপনি কোরআনের বিরাট ব্যাখ্যাতা হয়ে যেতে চান রাতারাতি সম্ভব আপনার শুধু টাকা থাকলেই হবে লোক লাগায় দেন বসে কপি পেস্ট করবে করে আপনি বিরাট আল্লামা হয়ে যাবেন শেষ তো যার কারণে আমাদের জন্য এগুলো বিভ্রান্তির এবং আমাদের জন্য এগুলো বুঝতে অসুবিধা হয় আমি বললাম সাধারণ মানুষ অনেকের বাই নেচার অর্থাৎ অনেকটা মানুষ যে মানুষের প্রত্যেকের পার্সোনাল প্রোফাইল থাকে না যে একটা মানুষের ন্যাচার এই টাইপের ইন্টোবার্ড এক্সো এক্সোবার্ড তো এই প্রোফাইলের অংশ হিসাবে অনেক মানুষের ন্যাচারটাই এরকম যে তারা আসলে নতুন কিছু শুনতে খুব পছন্দ করে চমক পছন্দ করে চমক আরে এটা তো ইসলামের নতুন ব্যাখ্যাও দারুণ তো সে এখানে আপনার ইনভলভ হয়ে গেল সময়ের উপস্থিতি নবী করিম সাল্লাহ আলিয়াল্লামের হাদিস ছাড়া শুধু কোরআন দিয়ে আপনি যদি চলেন 
কালকে রাতে এক টেলিভিশন প্রোগ্রামে এক ভদ্রলোক টেলিফোনে প্রশ্ন করছেন ফোন করে বলতেছেন যে ভাই আল্লাহ কোরআনে বলছেন মৃত খাওয়া যাবে না মরা খাওয়া যাবে না আমরা তাহলে মাছ খাই কেন মাছ তো মরা এই বদলকের প্রশ্ন শুনে আমি সাথে সাথে উপস্থাপকে বললাম ভাই এই বেচারা তো আমার বিবেক খুলে দিছে ইন্টারেস্টিং একটা পয়েন্ট আমার মাথায় চলে আসছে তো খুব সংক্ষেপে উত্তর দিতে হয় কারণ শত শত ফোন আসে বললাম ভাই এটা সংক্ষেপে দিতে পারবো না আমার একটা সময় দেন এই ভাই বলতেছে আল্লাহ কোরআনে বলছেন হরিমাত আলাই কমল মাইতাতু আদ্দামু আলাহমুল খিনজির এই আয়াতে আল্লাহ তালা প্রথমে হারামের তালিকা বলতে গিয়ে প্রথমে বলেছেন মৃত খাওয়া তোমাদের জন্য হারাম করা হয়েছে এখন সায়েন্টিস্টরা গবেষণা করে দেখেছেন যে পশু যদি আমরা মৃত খাই ধরেন একটা গরু পিটায় হত্যা করলেন একটা ছাগল পিটায় হত্যা করলেন করে আরপর খেলেন এটা আমাদের স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর এর যে প্রবহমান রক্তগুলো আছে এগুলো বের করে না ফেললে আমরা এভাবে যদি খাই তাহলে এটা আমাদের জন্য ক্ষতি করে এই জন্য মৃত কোনো পশু সাধারণত সচরাচর মুসলমান কোনো অন্য ধরনের মানুষও খায় না সচরাচর যাই হোক তো আল্লাহ তালা মৃত খেতে নিষেধ করেছেন এখন আমরা মাছ খাই তো মুসলমানদের জন্য এটাতে কোনো সমস্যা নেই কারণ মুসলমানরা জানে কোরআনের ব্যাখ্যা করবে কে হাদিসে তাহলে আমরা হাদিসে দেখতে পাই নবী সাল্লা সাল্লাম বলেছেন ওহিল্লাল মাইতান ইদ্দামান আমাদের জন্য দুইটা মৃত খাওয়া হালাল করা হয়েছে তার একটা হলো মাছ আমরা খাই আরেকটা আমাদের এদেশে খাই না শুনতে আমাদের কাছে বিদ্ঘুটি মনে হবে তা হলো ফড়িং ফড়িং আছে না ফড়িং এটা জারাদ আর কি জারাদ একটা বিশেষ ধরনের ফড়িং এটা ভেজে ফ্রাই করে খায় এরামিয়ানরা খায় অনেক আপনি ইয়েতে ইউটিউবে সার্চ দিলে পাবেন দেখবেন যে মশারেলা ফাঁসি এবং বড় বড় আলেম ওলামা এরাবে আরবের দেখবেন তারা খুব মজা করে প্লেটে একদম ফড়িং ভাজা নিয়ে বসছে ফ্রাই নিয়ে একটা একটা করে খাচ্ছে হ্যাঁ পঙ্গপাল পঙ্গপাল এটা ওই নর্মাল ফ্রয়িং না যাই হোক তো এখন এই পঙ্গপাল খাচ্ছে পাকিস্তানে পঙ্গপাল হানা দিয়ে ফসল ফসল সব সেরে শেষ করে ফেলতেছিল কিন্তু পাকিস্তানিরা বিশেষ করে যারা পাঠান লম্বা লম্বা এগুলো এমন এক এমন শক্তি এদের এমন স্টামিনা শরীরে এমন এনার্জি এরা বেচারা অনেক অসম্ভব সম্ভব করতে পারে তো ওই অসম্ভব সম্ভবের অংশ হিসাবে পঙ্গপাল হানা দিয়ে তাদের ফসল খাওয়া ধরছে তারা জাল টাল লাগায় পঙ্গপাল খাওয়া ধরছে এটা নিউজ হয়েছে আমি নিউজ দেখছি যে পঙ্গপালে আসছে তাদের ফসল খাই শেষ করার জন্য আর পাকিস্তানিরা ধরছে তোদেরই খাই শেষ করে ফেলা সব ফ্রাই করে খানা ধরছে তো এটা খাওয়া যায় যাচ্ছে পঙ্গপাল বিশেষ করে যাই হোক তাহলে আমরা যেহেতু কোরআন এবং হাদিস মানি সেজন্য আমরা মৃত খাওয়া আল্লাহ তালা নিষেধ করেছেন কোরআনে এক্সেপশন দুটি কোরআনের এটাকে এক্সেপশন দিয়েছে কোরআনের ব্যাখ্যায় যেখানে মৃত বলতে এই দুইটা বাদে বাকি সব পশু পাখি এগুলোর কথা বলা হয়েছে এগুলো মৃত খাওয়া জায়জ নেই হারাম এই দুইটা মৃত খাওয়া জায়জ আছে এর একটা হলো মাছ এ মাছটা আমরা মৃত খাই ওই দর্শকের প্রশ্ন থেকে আমার মাথায় যেটা ঢুকলো তাহলে যারা হাদিস অস্বীকার করে নিজেদেরকে আহলে কোরআন বলে এই বেচারা মাছ খায় কোন যুক্তিতে বুঝুন নাই কথা কোরআনের কোথাও নাই শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত কোরআনের কোথাও নাই যে মাছ খাওয়া যাবে বুঝতে পারছেন কথা মানে জীব মৃত মাছ খাওয়া যাবে মানে মৃত মাছ খাওয়া যাবে এই কথা কোরআনে কোথাও নাই কোরআনে মাছের একটা ইয়ে আছে সুরায় কাহাফে ও যে মুসারা সৈদ সালাম মাছ নিয়ে গেছেন তো সে মাছ ফ্রাই করা ছিল যেখানে আপনার ওনার কাঙ্ক্ষিত ব্যক্তি খিজির ইসলামকে পাওয়ার কথা সেই জায়গায় মাছ অলৌকিকভাবে জীবিত হয়ে সমুদ্র হাঁটা দিবে হাঁটা দিছে অলরেডি এখন এই মাছটা কিন্তু জবাই করে ফ্রাই করছেন নাকি মৃত ফ্রাই করছেন এটা কিন্তু করানোর উল্লেখ নেই এগুলোর ব্যাখ্যা জানতে হলে কোথায় যেতে হবে হাদিসে যেতে হবে এখন যদি আপনাকে হাদিসে আমি বলি যে আপনি হাদিস ধরতে পারবেন না যেতে হাদিস মানবেন না ঠিক আছে শুধু কোরআন দিয়ে আপনি বুঝান আমাকে যে আপনি মাছ কেমনে খাবেন আপনি সব মাছ জবাই করে খেতে পারবেন কাতল মাছ রুই মাছ কই মাছ শিং মাছ আমি বুঝলাম যে এগুলো উঠে আর জবাই করে বিসুল আল্লাহ করে খাইলেন ঠিক আছে ইলিশ মাছ কেমনে খাইবেন বলেন ইলিশ মাছ উঠে দিয়ে উঠেতে মরে যায় এটা জবা করার চান্সও তো আপনি পাবেন না তাইলে ইলিশ মাছ তো করা হাদিস অস্বীকারকারীদের খাওয়া উচিত না এবং ওনাদের মতে যেহেতু কোরআনে কোথাও কুকুর খাওয়া নিষেধ নাই অত কুকুর খাওয়া যায় যাস আর ওই যে ইয়েরা যেরকম আপনার চাইনিজরা যেরকম পোকা মাকড় কেঁচো সাঁ বিচ্ছু যা আছে সব খায় তো ওনাদের মতে এগুলো সব খাওয়া যাবে কোনো অসুবিধা নেই 
কথা বুঝতে পারছেন সত্যি অবাক হচ্ছে যে এই সব টপিকে আমাদের কথা বলা লাগবে কে আমার যখন আরো নিকটবর্তী হবে আমাদের পরে পৃথিবীতে যারা আসবে তারা না জানে আরো কত দিনের আলোর নিয়ে ব্যাপারে কথা বলতে হবে যে না এখন দিনের আলো আছে কি না একজন বলল না আলো না এখন তো অন্ধকার রাত এখন তখন ওটা নিয়ে ওয়াজ করতে হবে এক ঘন্টা না ভাই এখন দিন সূর্য আছে প্রমাণ হলো এই এই মানে একটা সময় হয়তো আসবে যে আমাদের এরকম পরিস্থিতির মুখোমুখি হইতে পারবে যে দিনকে অস্বীকার করবে হাদিস মানা ছাড়া মুসলমান হওয়ার সুযোগ নেই এই কথা নিয়ে ধোঁয়াশা তৈরি হচ্ছে সেটা নিয়ে আমাদেরকে এখন কথা বলতে হচ্ছে এটা কেয়ামতের আলামতের একটা অলৌকিক একটা বিষয় কি জানেন নবী করিম সাল্লা সাল্লাম একটা হাদিস আছে যে তিনি আজ থেকে সেই সাড়ে চোদ্দোশো বছর আগে বলে গেছেন যখন এই হাদিস অস্বীকারকারীদের জন্ম হয় নাই এতে কয়েকশো বছর হয়েছে আর সে হাদিসটা হাদিস গ্রন্থগুলোতে লিপিবদ্ধ হয়েছে সাত আটশো বছর আগে সাত আটশো বছর আগে গ্রন্থে লিপিবদ্ধ হয়ে গেছে অর্থাৎ গ্রন্থকার থেকে আমাদের পর্যন্ত একেবারে লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি মানুষ বর্ণনা করছে এটা নিয়ে কোনো ডাউট নেই পরেরটা তো সমাদ আছেই সেই হাদিসে নবী সাল্লা সাল্লাম বলেছেন যে একটা সময় আসবে কিছু লোক খুব আরামের চেয়ারে বসে হেলান দিয়ে বলবে আমাদের সামনে কোরআন আছে আমরা এটা আমল করব হাদিস আবার আমরা কেন মানতে যাব সেই ভবিষ্যৎবাণী আজকে আমাদের সামনে খাটছে মানে কতটা এই বিষয়গুলো আমাদের কাছে কতটা আপনার অলৌকিক যে নবী সাল্লা সাল্লামের সেই ভবিষ্যৎবাণী আজকে আমাদের সামনে খেটে যাচ্ছে কোরআনের একটা আয়াত আছে আল্লাহ তালা বলেছেন আপনার অনেক আয়াতটা মুখস্থ আছে আপনাদের কোরআন পড়েন না দুইটা কি এক দুইটার মধ্যে পার্থক্য আছে কোরআন কোন শব্দ যদি চয়ন করে তাহলে এটা এমনি কাকতালীয় ভাবে না ওইটার বিশেষ ইন্টেনশন থাকে বিশেষ একমত থাকে আল্লাহ বলেছেন মায়ান থেকে আনিল হাওয়া মোহাম্মদ হাওয়া থেকে অর্থাৎ তার প্রবৃত্তি থেকে হাওয়া মানে প্রবৃত্তি তার ভেতরকার মানবীয় প্রবৃত্তি তার মনে চাইলে তাই বলল আমরা যেরকম সবাই বলি তিনি এরকম নন তিনি যেহেতু আল্লাহর রাসুল তিনি শতভাগ আল্লাহর নিয়ন্ত্রণে এবং তিনি যা মুখ দিয়া বলেন এটা ওহি হিসাবে বলেন কি হিসাবে বলেন তার মানুষ হিসাবে কিছু যদি বলা হয় এবং সেটা যদি ওহির খেলাফ হয় সাথে সাথে আল্লাহ তালা ওইটা এক্সেপশন আবার ওইটার জন্য আল্লাহ তালা কারেকশন পাঠাইছেন তার মানে তার বলাটা সম্পূর্ণ কন্ট্রোলড নিয়ন্ত্রিত বাই আল্লাহ সোহাতা আচ্ছা মা ইয়ান্তিকু আনিল হাওয়া এটা নত শব্দ থেকে ইয়ান্তিকু নত মূল ধাতু থেকে ইয়ান্তিকু নত কোন মানে হলো মুখ দিয়ে যা কিছু দুই ঠোঁট দিয়ে মানুষ উচ্চারণ করে এটাকে বলা হয় কি নত তিনি মুখ দিয়ে ঠো দুই ঠোঁট দিয়ে যা উচ্চারণ করেন তার সব কিছুই ওহি তাহলে এখানে কোরআন কোরআনও তিনি ঠোঁট দিয়ে উচ্চারণ করেন আর হাদিসেও তার ঠোঁট দিয়ে উচ্চারিত হয় দুইটার মধ্যে আসছে কি আসেনি যদি এখানে শুধু কোরআনকে বোঝানো হতো তাহলে আল্লাহ বলতেন মা আয়াত লু আনিল হাওয়া তিনি প্রবৃত্তি থেকে কোনো কোরআনের আয়াত তেলা অফ করেন না আল্লাহ সেটা বলেন নাই আল্লাহ বলতে পারতেন মা ইয়াত করা আনিল হাওয়া প্রবৃত্তি থেকে তিনি পাঠ করেন না অর্থাৎ কোরআন পাঠ করেন না তিনি বলতে পারতেন যে মায়ান্তিকু আনিল কোরআন তিনি কোরআনের কথা বলেন না অথবা মায়ু হাদ্দিসু এরকম বলেন নাই আল্লাহ বলছেন মায়ান্তিকু তার দুই ঠোঁট দিয়ে কিছুই উচ্চারিত হয় না ওহি ছাড়া এই জন্য মহাদিসগণ এবং সারা বিশ্ব ওলামা ইকরাম বলেছেন ওহি দুই প্রকার আল্লাহর থেকে আগত বাণীটা কয় প্রকার একটা হলো প্রত্যক্ষ ওইটা হলো কোরআন আর একটা হলো পরোক্ষ সেটা হলো হাদিস এখন আপনারা বলবেন বা হাদিস স্বীকারকারীরা যেটা বলে আর কি যে ভাই হাদিসের মধ্যে তো আমরা জানি সহি হাদিস আছে আবার জাল হাদিস আছে আবার দুর্বল হাদিস আছে গ্রহণযোগ্য আছে অগ্রহণযোগ্য আছে এত ভেজাল কোরআনে তো আর সেটা নেই কোরআন তো আপনার সন্ধ্যার ঊর্ধ্বে আগা গোড়া পুরাটাই আল্লাহর কালাম তাহলে হাদিসের ক্ষেত্রে এই যে সহি জহিফ জাল এসব আসে তাহলে তো ধোঁয়াশা আসলেই কারণ কোনটা সহি কোনটা জহিফ এটা নিয়ে আবার বিতর্ক আছে এক মহাদিস একটাকে সহি বলছেন আর একটাকে জহিফ বলেছেন এ বিষয়ে কথা বলার সুযোগ আমার নাই খুব বেশি আমি সংক্ষেপে যদি বলি কোন হাদিস পৃথিবীতে নাই ভালো করে শুনেন কোন হাদিস পৃথিবীতে এরকম নাই যে হাদিসকে এক মহাদেশ বলছেন সহি আর এক মহাদেশ বলছেন জাল কথা কি বুঝাতে পারছি একটা হাদিসকে একজন মহাদেশ বলেছেন এটা সহি আর একজন মহাদেশ বলছেন কি জাল এরকম একটা হাদিস পৃথিবীতে আজ পর্যন্ত কেউ দেখাতে পারে নাই পারবে না তার মানে হাদিস 
মুহাদ্দিসদেরই এক অংশ স্বীকার করে আর এক অংশ অস্বীকার করে এরকম কোন পাঠ পৃথিবীতে হয়নি হাদিসের ক্ষেত্রে এরকম কিছু ঘটনা ঘটেনি হ্যাঁ যেটুকু হয়েছে সহির মধ্যে বা গ্রহণযোগ্যতার মধ্যে সেটা কোন লেভেলের গ্রহণযোগ্য খুব আপার লেভেলের মিডিয়াম লেভেলের এটা নিয়ে মত পার্থক্য হয়েছে বা সহি বা জয়ীফ নিয়ে মত পার্থক্য হয়েছে জয়ীফ মানে কিন্তু জাল না জয়ীফ মানে সন্দেহপূর্ণ এটার ব্যাপারে কথা হয়েছে কিন্তু জাল আর সহি এরকম কখনো হয় নাই এটা একটা বিষয় দুই নম্বর হলো হাদিস সংকলন ইতিহাসটা আমাদেরকে জানতে হবে আমি এক জুমা ইনশা আল্লাহ আল্লাহ যদি তফিক দান করে হাদিস সংকলনের ইতিবৃত্ত সম্পর্কে আলোচনা করব ইসলামী ফাউন্ডেশন থেকে একটা বই প্রকাশ হয়েছে সম্ভবত এই নামেই আমি যদি ভুল না করে থাকি হাদিস সংকলনের ইতিবৃত্ত অর্থাৎ হাদিস কিভাবে সংকলন হয়েছে তার ইতিহাস কি গোড়ার কথা কি আপনারা অবাক হবেন জানলে ইমাম নবী রহমতুল্লাহ আলাই আত্মাকরিব নামক কিতাবে লিখেছেন শুধুমাত্র মোহাম্মদ সাল্লাহ আলাই সাল্লামের মুখোজ নিশ্চিত বাণী তার কর্ম তার বিভিন্ন সময়কার মুভমেন্ট এই জিনিসগুলোকে সংরক্ষণ করবার জন্য তিনি খাবার সময় কিভাবে খেয়েছেন তিনি মসজিদে কোপ থেকে বের হয়েছেন কোন পাও দিয়ে তিনি কথা বলেছেন তো কথা বলতে কিভাবে বলেছেন তিনি দশজনের সামনে কথাটা বলেছেন কথাগুলো কয়টা ওয়ার্ড ছিল কয়টা শব্দ ছিল শব্দগুলো কোনটার পরে কোনটা ছিল শব্দগুলো কি কি ছিল এইগুলোকে রেকর্ড রাখবার জন্য এগুলোকে সংরক্ষণ করবার জন্য আল্লাহ রব্বুল আলমিন মুহাদ্দিসদের এমন কিছু মানুষ পাঠিয়েছেন যারা পঁয়ষট্টিটি শাস্ত্রের জন্ম দিয়েছেন শাস্ত্র বুঝেন নিশ্চয়ই বুঝেন বই না কিন্তু পঁয়ষট্টিটা কি পঁয়ষট্টিটা আলাদা সাবজেক্ট পঁয়ষট্টিটা আলাদা শাস্ত্রের জন্ম দিয়েছেন অলম মুস্তালাহুল হাদিস একটা শাস্ত্র অলমুল জার হেওয়াত তাহাদিল আরেকটা শাস্ত্র অলম আইলাল হাদিস আরেকটা শাস্ত্র এইভাবে পঁয়ষট্টিটা শাস্ত্র হাদিসের মধ্যে সূক্ষ্ম সমস্যা সনদের মধ্যে কি কি থাকে এটার উপর আলাদা একটা শাস্ত্র একটা যোগ এটা নিয়ে আলাদা ফ্যাকাল্টি এটা নিয়ে আলাদা ডিপার্টমেন্ট এবং হাদিসের পরিভাষাগুলো কি কি সেগুলো কিভাবে নির্ধারিত হয়েছে সেগুলোর মানদণ্ডগুলো কি সেগুলো নিয়ে আলাদা একটা শাস্ত্র যারা হাদিস নিয়ে পড়াশোনা করেন তারা কিছুটা কিঞ্চিত হইলেও জানেন একেবারে সাধারণ ছাত্র কিঞ্চিত হইলেও জানেন যে এইভাবে ইমাম নবী রহমতুল্লাহ আলাই সহি মুসলিমের ব্যাখ্যাতা এবং অনেক বড় মহাদ্দেশ শত শত বছর আগে পৃথিবী থেকে চলে গেছেন তার বক্তব্য হলো পঁয়ষট্টিটা শাস্ত্রের জন্ম দিয়েছে এবার আসুন লক্ষাধিক মানুষের জীবন ইতিহাস সংরক্ষণ করেছেন হাদিস বিশারদরা কেন কারণ এই লোকগুলোর জীবনে একবারের জন্য বলেছেন কলা রসুল্লাহ একবার পৃথিবীর কোনো প্রান্তে কোন জঙ্গলে কোন বনভূমিতে যে কোনো অঞ্চলে একজন মানুষ বলেছে কলা রসুল্লাহ আল্লাহ রসুল বলেছেন সাথে সাথে মহাদ্দেশদের শত শত আপনার কলম তাদের শত শত চোখ তাদের শত শত ব্রেন ওই লোকের কাছে নিবদ্ধ হয়ে গেছে যে আচ্ছা এই লোক কলা রসুল্লাহ কিভাবে বললো কিভাবে পেলেন আপনি এবার তার লাইফ হিস্ট্রি ঘাটা শুরু হয়ে গেল এই লোক জীব এই লোক যে কলা রসুল্লাহ বলেছে এই লোকটা বিশ্বাসযোগ্য কিনা সেটার জন্য তার পুরো লাইফ হিস্ট্রি তার জন্ম কোথায় তার মৃত্যু কোথায় সে কোথায় পড়াশোনা করেছে কার সাথে সাক্ষাৎ হয়েছে কোন কোন দেশ ভ্রমণ করছে কোন কোন জায়গায় সফর করেছে এবং এই লোকটা যে হাদিসটা বললো সেই হাদিসটা কার কাছ থেকে শুনলো সেই লোকের সাথে এই লোকের সাক্ষাৎ হয়েছে কি না সাক্ষাৎ হলে হাদিসটা আর কেউ শুনছে কি না এবং এই লোকের জীবনে কখনো মিথ্যা কথা বলার রেকর্ড আছে কি না এই লোকের জীবনে কোনো কোনো অপরাধ প্রমাণ হয়েছে কি না তার নামে কোনো কন্ট্রোভার্সি হয়েছে কি না এমন কি এই লোক রাস্তায় কখনো দাঁড়ায় মানুষের সামনে নির্লজ্জের মতো পেশাব করছে কিনা মহাদেশরা সেটাও কোট করেছেন এই লোকটা রাস্তায় হেঁটে হেঁটে বাদাম বোট খাইছে কি না এটাও মহাদেশরা সংরক্ষণ করেছেন মজার একটা শাস্ত্র অনেক কিছু বাংলা হয়ে গেছে অনেক কিছু ইংরেজিতে আছে আপনার ভারতের একজন আলেম মনে আকরাম নদেবী বেঁচে আছেন এখনো বাংলাদেশে আসছেন গত বছর চট্টগ্রাম আন্তর্জাতিক বিশ্ববিদ্যালয়ে একটা প্রোগ্রামে ওনার সাথে ওই প্রোগ্রামে আমারও থাকার সুযোগ হয়েছে দেখা হয়েছে তিনি শুধুমাত্র মহিলা মোহাদ্দিস পুরুষ বাদ দেন মহিলারা ইসলামিক অ্যাক্টিভিটিসে কতটা অংশগ্রহণ করতে পারে পার্সেন্টেজ কতটুকু হবে শুধু সেই মহা মহিলা মোহাদ্দিসদের জীবনী সংকলন করেছেন পঞ্চাশ খণ্ডের একটা কিতাবে এই সমকালীন সময়ের কথা আগের গুলো বাদ দেই সমকালীন পঞ্চাশ খণ্ডে শুধু মহিলা মোহাদ্দিসদের তালিকা শুধুমাত্র এর মধ্যে আপনি চিন্তা করতে পারেন পঞ্চাশ ভলিউম যে মসজিদের এক মাথা থেকে আরেক মাথা হয়ে যাবে এখানে শুধুমাত্র হাদিস শাস্ত্রের মহিলা পণ্ডিতদের শুধুমাত্র লাইফ হিস্ট্রি আছে এবার পুরুষদের কথা শুনবেন সারা দিন বলে শেষ করতে পারব আমরা মুসলমানরা আমরা তো নামে মুসলমান পাঁচটা হাদিস আমরা মুখস্থ যাই না 
আমরা রসুলুল্লাহ হাদিস কিভাবে সং করেছে জানি না এইজন্য হাদিস অস্বীকারকারীরা আমাদের ঈমান নিয়ে টানাটানি করে তারা ধোঁয়াশা তৈরি করে আপনি তো জানেন না ইমাম হাফেজ ইমাম বুখারি রাহমাতুল্লাহ আলাইহি কিভাবে হাদিস সংকলন করেছেন আপনি সেই ইতিহাসটা শুধু একটু পড়েন আপনি অবাক হয়ে যাবেন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মানুষের মধ্যে আস্তে আস্তে মিথ্যা বলার প্রবণতা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সহবতে সান্নিধ্যে এমন এক সোনালী পরিবেশ তিনি গড়ে 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 গেছেন যে কেউ মিথ্যা কথা বলতে পারে এটাকে কল্পনা করতে পারত না এই যে নামাজ না পড়লে ঈমান থাকবে কি থাকবে না এই যে এটা নিয়ে যে স্কলারদের মধ্যে মতপার্থক্য আছে এই মতপার্থক্যের মূল সূত্র কি যে রাসূল আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জীবনে একজন মুসলমান এমন কেউ দেখতে দেখাতে কিয়ামত যত কাছে আসবে তত অধপতন হতে থাকবে এই অধপতনের একটা পর্যায়ে 40 হিজরিতে পরে এসে মুহাদ্দিসরা কেউ যদি বলতো কলা রাসূলুল্লাহ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন কোন হাদিস যদি বলতো তখন ছাত্রেরা ধরতো তুমি কার কাছ থেকে শুনলা কিভাবে তুমি বললা তখন সে বলতো আমি ওনার কাছ থেকে শুনেছি খুব ভালো কথা তাহলে ওনার কাছ থেকে উনি ওনা উনি কার থেকে শুনলো উনি ওনার কাছ থেকে শুনছে এবার চেইন মিলে কিনা দেখাতেন এরপর উনি কার কাছে শুনলেন এরপর যখন সাহাবীদের ওখানে প্রবেশ করে যেত বা তাবেই তাবেই তাবীদের ওখানে প্রবেশ করে যেত অর্থাৎ ওই জেনারেশনে ঢুকে যেত যখন চেইনটা তখন আর সন্দেহ থাকত না কারণ ওই জেনারেশনের মধ্যে মিথ্যার কোনো সুযোগ ছিল না এবং অনেক মুহাদ্দিসে হাদিস জানার পর উনি বলেছেন কো আমি ওনার কাছে শুনছি তারপরে মুহাদ্দিসরা বা সাহাবীরা বেঁচে থাকলে সিনিয়র তাবীরা বেঁচে থাকলে তাদেরকে জিজ্ঞাসা করতেন এরকম হাদিস কি আপনারা শুনেছেন তারা যখন বলতেন হ্যাঁ আমরাও শুনেছি তখন তারা এটাকে লিপিবদ্ধ করতেন কোরআন কিভাবে সংকলন হয়েছে ওসমান রাদিয়াল্লাহু তাআলার শাসন আমলে কিভাবে এই কোরআন তো লিপিবদ্ধ ছিল না এটা তো এলোমেলো ভাবে এর কাছে কিছু ওর কাছে কিছু মুখস্থ ছিল সেটাকে গন্ধ আকারে মানে সংকলন করেছেন ওসমান রাদিয়াল্লাহু তাআলা কিভাবে যারা হাদিস অস্বীকার করে তারা বলে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মৃত্যুর এত বছর পরে হাদিস লেখা হয়েছে তাহলে মাসখানে কত গড়বড় হয়ে গেছে তো তাদের কাছে প্রশ্ন হলো রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সময় তো কোরআনও লেখা হয়নি কোরআনও তো লেখা হয়েছে অনেক পরে এসে তাহলে মাসখানে ওটা নিয়ে তো প্রশ্ন তুলতে পারে নাস্তিকরা একই কথা তো যাই হোক যেটা বলছিলাম হাদিস সংকলনের জন্য যেভাবে লক্ষাধিক মানুষের জীবনে আমি যেটা বলছিলাম যে রাস্তায় বাদাম খাইছে কিনা হেঁটে হেঁটে এর মানে কি এর মানে লোকটা পাতলা কিসিমে তার ভিতরে ভারত্ব নাই যে রাস্তায় হেঁটে হেঁটে বুট বাদাম খাচ্ছে লোকটা দাঁড়ায় দাঁড়ায় পেশাব করতেছে রাস্তার ধারে অনেক মানুষের সামনে তার মানে লোকটার ভিতরে লজ্জা কম আছে তো এই লোক রসুল হাদিস বললে মহাদেশে বলতেন না এই হাদিসটা জয়ীফ ওই যে হাদিস জয়ীফ বলি আমরা এমনি জয়ীফ হয় না যে হাদিসের চেইনের মধ্যে এমন একটা লোক পাওয়া গেছে তার জীবনে একবার রাস্তায় পেশাব করতে মানুষ দেখেছে তাকে তার মানে লোকটার মধ্যে ভারত্ব নাই এই লোক রসুল হাদিস বলার ক্ষেত্রে কতটা দায়িত্ববান হতে পারে এটা নিয়ে আমাদের ডাউট আছে এই জন্য এটার নাম জয়ীফ কিভাবে সংকলন হয়েছে এটা জানলে সন্দেহ করার কোনো সুযোগই আসবে না হাফেজ ইবনা হাজার আসকার রহমতুল্লাহ আলাই শুধুমাত্র এই রিজাল শাস্ত্রের হাফেজ জাহাবি রহমতুল্লাহ আলাই তারা রিজাল শাস্ত্রে এমন এমন বই লিখেছেন যে মসজিদের এই মাথা থেকে মাথা হয়ে যাবে এগুলো দেখার জন্য বেশি দূরে যাওয়া লাগবে না আপনার পাশে মাদারনগর মাদ্রাসা চলে গেলে দেখতে পাবেন আপনার পাশে দারুন নাজাত মাদ্রাসা গেলে চলে গেলে দেখতে পাবেন আশপাশে বড় বড় মাদ্রাসাগুলো লাইব্রেরিতে যায় বলেন যে হাদিস শাস্ত্রের যারা বর্ণনাকারী কেউ একজন যদুমধু কেউ ছিল না পৃথিবীতে শুধু বলছে কলা রাসূলুল্লাহ বাস সাথে সাথে তার পুরো লাইফ হিস্ট্রি 10 20 30 পৃষ্ঠা ব্যাপী মুহাদ্দিসে সংরক্ষণ করেছে উনি বলেছেন হাদিসটা ওনার কাছে শুনছে তাহলে উনি ওনার থেকে কিভাবে শুনলো ওনার বাড়ি ইরাকে ওনার বাড়ি ফিলিস্তিনে তাহলে ফিলিস্তিন লোকটা ইরাকের লোকটা কিভাবে শুনলো মুহাদ্দিসটাকে রিলেট করতেন সেই যুগে কত কঠিন ছিল এখনকার মতো তো নেট ছিল না ট্র্যাক করা যেত না এবার দেখা হয়তো ওই লোক তালি ইরাকে কখনো আসছে কিনা অথবা এই লোক কখনো ফিলিস্তিনে গেছে কিনা দুইটার কোনোটা প্রমাণ হয় নাই হাদিস জাল শেষ কিভাবে যে হাদিসকে তারা সংকলন করেছে এটা বলাই বাহুল্য আমি অনেক সময় নিয়ে ফেলেছি ইস্যুটা খুবই স্পর্শকাতর অনেক গুরুত্বপূর্ণ আমরা পরবর্তীতে আবারও ইনশাল্লাহ কথা বলবো আল্লাহ রব্বুল আলমিন এ সমস্ত ধোঁয়াশা থেকে আমাদেরকে বেঁচে থাকার তফিক দান করুন আমাদের ইমানগুলোকে আল্লাহ তালা হেফাজত রাখার তফিক দান করুন আমরা পড়াশোনা করার চেষ্টা করব জেনে শুনে মুসলমান হব শুনে শুনে মুসলমান হওয়ার কারণে আমাদের দুরবস্থা হাদিস শাস্ত্রের সংকলন কিভাবে হয়েছে হাদিস সংকলন কিভাবে হয়েছে এই শাস্ত্র কিভাবে আপনার বেড়েছে গড়ে উঠেছে একটা হাদিস ইমাম বুখারী তালা কিভাবে সংকলন করেছেন অবাক হয়ে যাবেন এক ব্যক্তির কাছে ইমাম বুখারী রাহমতুল্লাহ হাদিস নেওয়ার জন্য বহু দূর থেকে গেছেন আপনার ইমাম মালিক রহমতুল্লাহের গল্প যদি জানেন ইমাম বুখারীর যদি ঘটনা জানেন অবাক হয়ে যাবেন আমি বললাম না সারা দিন সারা রাত বলে শেষ করতে পারবো না
যেই পরিমাণ পথ পাড়ি দিয়েছেন সেটা কয়েক হাজার কিলোমিটার শুধু হাদিস সংগ্রহ করার জন্য এইভাবে তিনি একবার একটা হাদিস সংগ্রহ করার জন্য অনেক দূরে গেছেন শুনছেন অমুক দেশের অমুক লোক তার কাছে একটা হাদিস আছে তিনি জানেন এটা অন্য কেউ জানে না উনি হাদিসটা নেওয়ার জন্য গেছেন যা হাদিসটা বললেন যে হাদিস নিবেন অপেক্ষা করছেন অনেক দূর থেকে আসছেন কয়েক দিন হেঁটে গেছেন রাত হয়ে গেছে উনি হাদিসটা নিবেন মেহমান হবেন পরের দিন যাবেন বদলোককে ওখানে রাতে থেকে মামু ঘরান্ত হাদিসটা না নিয়ে চলে যাচ্ছেন তো লোকটা ডেকে বলেন কি ব্যাপার তুমি না আমার থেকে হাদিসটা নেওয়ার জন্য আসছো না নিয়ে চলে যাবো কেন তখন ইমাম মুখরম তাহলে বললেন আমি একটা জিনিস খেয়াল করলাম আপনি আপনার যে ঘোড়াটা বাধা ছিল এটা রশি খুলে গেছে খুলে যাওয়ার পরে সে দিক বিদিক ছুটে ছুটি করছে ওরা ধরতে পারছেন না তখন একটা ধামা দেখায়া ধামার মধ্যে ঘাস আছে এরকম একটা নাটক করে আপনি তাকে ডাকছেন ধামা আগায় দিছেন আসার পরে খপ করে ধরে ফেলছেন তো আপনি একটা ঘোড়ার সাথে এভাবে প্রতারণা করলেন আপনি আমার সাথে প্রতারণা করবেন না তার গ্যারান্টি কি যে লোকটা একটা ঘোড়ার সাথে এভাবে প্রতারণা করতে পারে এই লোক নবী সাদুল্লাহ সাল্লাম হাদিস সংরক্ষণ করার দায়িত্বশীল কখনো হবে না ইম্পসিবল আমি তার কাছে হাদিস নেব না এইভাবে হাদিসকে একটা হাদিস লেখার জন্য ইমাম মুখরম তোলারে দুই রেখার নামাজ পড়ছেন ইস্তেখারের নামাজ একবার গোসল করেছেন আল্লাহর সাথে নিজের তো যাচাই যা সব করছেন এরপরে হাদিসটা তিনি লিপিবদ্ধ করেছেন তারপরে এত বিশাল বুখারি শরীফের জন্ম হয়েছে তো এগুলো ইতিহাস যদি আমরা জানি তাহলে হাদিস অস্বীকারকারীরা আমাদের মধ্যে ধোঁয়াশা তৈরি করতে পারবেন আপনারা ওয়াক করার দিন দেখবেন হাদিস অস্বীকার করার এই এজেন্ডা নিয়ে যারা কাজ করছে তারা কোটি কোটি টাকা খরচ করে লাখ লাখ টাকা খরচ করে প্রোগ্রাম করে কোথায় এই টাকা পায় বলেন মানসা মসজিদ চলতে কত কষ্ট হয় এরা টাকা কোথ থেকে পায় এই সবগুলো ইয়াহুদিদের ফান্ডিং সবগুলো ইয়াহুদিদের ফান্ডিং মুসলমানদেরকে বিভ্রান্ত করার জন্য আল্লাহ তালা আমাদের এদের বিভ্রান্তি থেকে হেফাজত টাকা তফিক দান করুন জাজাকমুল্লাহ খাইরা খুদ আনন্দ